Hello everyone, welcome back. So this is Bhavna Puri and today we will talk about chapter number 10 of class 12. So chapter ka naam kya hai? Microbes in human welfare, right? So start karte hai questions. Question number 1, match the following list of microbes and their importance. So aapko match karna hai is list ko jo ki hume yaha par given hai. To sabse pehle hai Saccharomyces cerevisiae. उसके साथ है production of immunosuppressive agent no ripening of Swiss cheese no commercial production of ethanol yes जो Saccharomyces cerevisiae है वो एक yeast है जो कि ethanol और bread की formation के लिए जरूरी है right तो A के लिए correct option होगा three तो यहाँ पर हम देख सकते हैं B और C दोनों में ही three है तो ये देखते हैं B monoscus purpuris अब ये किस चीज को produce करने के लिए responsible है है ना तो बेसिकली जो मोनेस्कस पर्पुरिस है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट नहीं है स्विस चीज के लिए नहीं है ये तो होगा ही नहीं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट यानी कि स्टेटिंस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पांसिबल है ठीक है तो बी के लिए होगा फोर यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में बी फोर दिया हुआ है तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा बट फिर भी हम इनके फंक्शंस देखेंगे Trichoderma polysporum release करता है यानी कि produce करता है cyclosporin A को जो कि एक immunosuppressive agent होता है ठीक है और यहाँ पर आपको दे रखा है Propioni bacterium shermani ये ripening करता है Swiss cheese की तो हमारे पास question number one का answer क्या हुआ option C आगे बढ़ते हैं question number two की तरफ देखिए the guts of cow and buffalo. Cow and buffalo को collectively cattle बोला जाता है, ठीक है? तो जो cattle का gut होता है, उसमें क्या present होगा? Methanogens, cyanobacteria, fucus species, chlorella. So option one is correct. Already take there. Methanogens, यानी कि methane gas को produce करने वाले bacteria, ठीक है? तो methanogens present होते हैं cattle के gut में. Question number three. Which one of the following fungi contains hallucinogen? Hallucinogenic property in me se kis fungi ki hoti hai? Options hai Morshella, Esculenta, Yafir, Amanita, Muscaria, Neurospora species, Eustilago species. To option B, bilkul correct hai yaha par, kyunki Amanita kuch aise um, drugs ki tarah yaha fir mein bolungi ki hallucinogenic properties ko carry karne wali fungus hoti hai. Neurospora crassa एक ऐसी fungus है जो कि बहुत ज़्यादा extensively use की जाती है genetics में ठीक है आगे बढ़ेंगे question number 4 an alga which can be employed as food for human being is इन में से कौन सी algae है जिसको food की तरह use किया जाता है तो वो eulotrix है chlorella spirogyra या फिर polysiphonia तो आपको याद रखना है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना ये कुछ प्रोटीन रिच एल्गी होती हैं कैसी एल्गी होती हैं प्रोटीन रिच और इसको एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर कौन-कौन सी गैसेस हैं जो एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में प्रोड्यूस होंगी Methane and CO2 only. Methane, hydrogen sulfide and CO2. Methane, hydrogen sulfide and O2. Hydrogen sulfide and O2. तो हमेशा याद रखिए ये biogas plant की बात नहीं है. अभी हम जब specifically बात करें तो वो sewage treatment के एक step की बात हो रही है. Sewage treatment के step की बात हो रही है. जिसमें anaerobic sludge digester होता है. तो उसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 ये तीनों ही गैसेस रिलीज होती हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आगे देखेंगे गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड फिर सिट्रिक एसिड को कौन प्रोड्यूस करेगा तो एस्पारेजुलस नाइगर एक ऐसी फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करेगी ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट माइक्रोब यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट Butterfly and caterpillar is butterfly or caterpillar को control करने के लिए कौन से microbe का use किया जाता है? Saccharomyces cerevisiae, 
बेसिलस थ्रोन जेनेसिस यानी कि बी टी स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज या फिर ट्राइपोडामा तो याद रखिए बेसिलस थ्रोन जेनेसिस को यूज किया जाता है बटरफ्लाई और कैटरपिलर के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ठीक है नेक्स्ट मोनेस्कस परप्यूरस इज अस्ट यूज कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ तो जो मोनेस्कस परप्यूरस है वो किसका प्रोडक्शन करेगी तो यहाँ पर भी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या करती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोरिंग एजेंट यानी कि स्टेटेंस को प्रोड्यूस करने का काम करेगी सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आगे बढ़ेंगे अ पेशेंट ब्रॉड टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो अगर रिसेंटली किसी पेशेंट का मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है ठीक है तो उस पेशेंट को क्या दिया जाता है इमिडिएटली तो जब भी मायोकार्डियल यानी कि हार्ट से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है ठीक है तो अगर किसी पेशेंट का रिसेंटली मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो फिर उनको दिया जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस बिकॉज दिस इज अ क्लॉट बस्टर ये क्या होता है क्लॉट बस्टर होता है राइट क्वेश्चन नंबर टेन अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोव एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड राइस फील्ड में मिलने वाला नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोव जो कि अजोला के साथ काम करेगा वो कौन सा बैक्टीरिया है वो एनाबेना होता है ठीक है हालांकि फ्रैंकिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा लेकिन जब एजोला के साथ राइस फील्ड की बात आती है सो द ऑप्शन वुड बी एनाबेना ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे Which one of the following is an example of carrying out biological control of pest or disease using microbes? तो इनमें से कौन सा example है microbes का इस्तेमाल करके disease या फिर pest से बचाव पाने का ठीक है तो question में पढ़ लिया हमने options देखते हैं Trichoderma species against certain plant pathogens, Nucleopolyhedrovirus against white rust. Then C option by Bt cotton to increase cotton yield यहाँ पर increase word लिखा हुआ है ठीक है फिर है lady bird beetle against aphids in mustard so देखिए नीचे लिखे हुए तीनों options गलत है ऐसा क्यों क्योंकि जो nucleopolyhedrovirus है वो specifically rust के against काम नहीं करेगा है ना बहुत सारे अलग अलग pathogens के against काम करता है वो insect के against काम करेगा basically और जो बी टी कॉटन है वो कॉटन यील्ड को ठीक है प्रोड्यूस करना लेकिन खाली यील्ड के लिए नहीं होता बी टी कॉटन वो बॉल वॉम से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए होता है तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया और लास्ट ऑप्शन में लेडी बर्ड बीटल को एफर्ट से बचने के लिए यूज नहीं करते हैं तो ये भी गलत है ठीक है बेसिकली मस्टर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए था राइट सो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है जिसमें ट्राइकोडामा के बारे में लिखा हुआ <coughs> आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ भाई गोबर गैस में सबसे ज्यादा किसका होगा मिथेन गैस का उसी को यूज किया जाता है फ्यूल की तरह तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर थर्टीन रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट क्या क्या स्टेटमेंट है कोलेस्ट्रॉम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजेंस ओके सही बात है बिल्कुल फिर चिकुनगुनिया इज कॉज बाय अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चलो देखते हैं इस ऑप्शन को फिर टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑप्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स ओके राइट फिर उसके बाद देख लेते हैं जरा यहाँ पर अगर टिश्यू कल्चर की जगह मैरिस्टमैटिक मैरिस्टमैटिक कल्चर होता तो वो ज्यादा सही होता है ना इसीलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा डी ऑप्शन देखेंगे बियर इज मैन्युफैक्चर बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस <coughs> देखिए जो बियर होती है उसको डिस्टिलेशन नहीं किया जाता इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट था और वो था फर्स्ट ऑप्शन जिसमें गिवन था कि जो कोलेस्ट्रॉम है यानी कि जो फर्स्ट मिल्क मदर प्रोड्यूस करती है वो एंटीबॉडीज में रिच होता है ठीक है सॉरी इट इज एंटीजेंस एंटीजेंस है ना तो ये नहीं एंटीबॉडीज होता तो बिल्कुल करेक्ट होता इसके अलावा अगर बी ऑप्शन देखेंगे तो वो चिकनगुनिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है वो करेक्ट है तो सिर्फ बी वाला ही करेक्ट होगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉम वाले में एंटीबॉडी होता तो करेक्ट होता ठीक है तो ए भी गलत हो गया सिर्फ एक ही करेक्ट है वो है बी 
तो हमसे क्या पूछा है कितने रॉन्ग है तो चार स्टेटमेंट्स में से एक सही हुआ मतलब तीन गलत ठीक है तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज जो डोमेस्टिक सीवेज होता है लार्ज सिटीज में हैज अ हाई बीओडी एज कंटेन्स बोथ एरोबिक एंड एनरोबिक बैक्टीरिया इट इज प्रोसेस बाय एरोबिक एंड देन एनरोबिक बैक्टीरिया इन सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट फिर ऑप्शन क्या गिवन है वेन ट्रीटेड इन एस टी पीज डज नॉट रियली रिक्वायर द एरिएशन स्टेप गलत है एज वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड ये भी गलत है सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्योंकि पहले एरोबिक स्टेप होता है जिसमें फ्लॉक की फॉर्मेशन होती है फिर एनरोबिक स्टेप होता है ठीक है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के ही पार्ट्स होंगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हमसे पूछा गया है कंसीडर दी फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट ऑल द करेक्ट वंस ओनली ठीक है सिंगल सेल स्पायरल नाउ कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल्स एंड वाइटमिन ये तो हमने एस में भी पढ़ा था सिंगल सेल प्रोटीन में ठीक है फिर है बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस में बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन देन काउ पर डे ओके राइट आगे देखेंगे काउ बटन मशरूम्स आर कॉमन सॉरी कॉमन बटन मशरूम्स आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन सी फोर्थ ऑप्शन है राइस वेराइटी हैज बीन डेवलप्ड Which is very rich in calcium. तो अगर ये चारों options हम पढ़ते हैं और उनके basis पर जवाब देंगे तो आप देखोगे कि जो statement A और statement B हमने पढ़ी थी सिर्फ वो ही दोनों correct है क्योंकि C statement भी बिल्कुल गलत है कि एक common button mushroom आ गई है और ये जो rice की variety है जैसे golden rice का example आपने सुना होगा तो वो vitamin A में rich होता है ना कि calcium में राइट right. तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है यानी कि इसका आंसर हुआ डी दिस इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट एंड लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज इथेनॉल की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कॉमन यूज किया जाने वाला सबस्ट्रेट क्या होता है मोलेसिस जो शुगर के इनका जो वेस्ट हम यूज करें ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर तो देखिए एग्रो बैक्टीरियम एक वेक्टर की तरह काम करेगा लेकिन वो बायो फर्टिलाइजर नहीं होता सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करता तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एटीन देखेंगे सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली अ फिजिकल प्रोसेस मकैनिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस तो हमेशा याद रखिए सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ होती है उनके नेटवर्क यानी कि फ्लॉक्स बनते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एन एरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज तो एनरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी से क्या बनेगा लाफिंग गैस प्रोपेन मस्टर्ड गैस या मार्श गैस तो हमेशा मिथेन की प्रोडक्शन होती है ना एनरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी से आपने पढ़ा था मिथेन CO2 टू एंड हाइड्रोजन सल्फाइड बनेंगे तो मिथेन क्या है एक मार्श गैस होती है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एन ऑर्गेनिज्म यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज एज अ टोबैक्टर एजोस्पायरलम राइजोबियम नॉस्टॉप तो याद रखिए लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ सेक्रोमाइसिस सर्विसी तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है सेक्रोमाइसिस से राइट क्वेश्चन ट्वेंटी टू कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फीड हैच फर्मेंटेशन इज डन टू जब हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं या हम किसी भी 
बिवरेज की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉन्टीन्यूसली फीड हैच में शुगर को ऐड किया जाता है तो ऐसा क्यों करते हैं हम ठीक है तो हमें बताना है ऐसा क्यों कर रहे हैं टू प्रोड्यूस मिथेन टू ऑप्टेन एंटीबायोटिक्स टू प्योरीफाई एंजाइम्स या फिर टू डिग्रेड सी बीज तो बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स को ऑप्टेन करने के लिए फीड हैच में कॉन्टीन्यूसली एडिशन करते रहते हैं सबस्ट्रेट की तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा यानी कि टू ऑप्टेन एंटीबायोटिक्स क्लियर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन जो मिथेनोजेंस हैं वो सबसे ज्यादा कहा मिलेंगे सल्फर रॉक में कैटल यार्ड में पॉल्यूटेड स्ट्रीम या हॉट स्प्रिंग इसमें गलत टिक किया हुआ है ऑप्शन बी यानी कि कैटल यार्ड इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो जैसे रोमिनेंट एनिमल्स होते हैं काओ बुफेलो उन्हीं के गट में मिलते हैं ये सबसे ज्यादा तो उनके गोबर में भी रिलीज होंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखते हैं आपसे पूछा गया है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैविंग टू ब्लैंक्स ए एंड बी ए ड्रग यूज फॉर डैश पेशेंट्स इज ऑप्टेन फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डैश अगर पेशेंट्स के लिए देखो ऑप्शंस देखेंगे तो करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हार्ट पेशेंट के लिए पेनिसिलियम यूज करते हैं नो no. जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो क्या ट्रैकोडामा का यूज करेंगे स्वाइन फ्लू होगा तो क्या मोनेस्कस को यूज करेंगे या फिर जब एड्स होगा तो क्या हम सूडोमोनास को यूज करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर बताना है इन चारों में से वो उसके फंक्शन के बेसिस पर बताना है तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ट्राइकोडामा का यूज किया जाएगा है ना और जो पता है ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो ट्राइकोडामा पॉलिस्पोरम से निकाला जाता है एक सब्सटेंस जिसको साइक्लोस्पोरम ए कहते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट ऑर्गेनिक फार्म ऑप्शन है यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट लाइक कंपोस्ट does not use pesticides and urea produce vegetables rich in vitamins and minerals theek hai to charo options humne pad liye ab batana hai which of the above statements are correct to in charo statements ko padhne ke baad hame pata chala ki sirf do hi statement bilkul sahi hai ek to hai b iska matlab hai uses only naturally produced input like compost aise to hote organic farming mein kyu bhai fir hai c इट डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया क्लियर है तो ऑप्शन बी एंड सी ओनली आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रो एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट देखिए ईस्ट के आगे स्टेटन है बिल्कुल सही बात है फिर है एसटोबैक्टासिटाइल एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा फिर है क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम ये ब्यूट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है ना कि लैक्टिक एसिड को यानी कि ऑप्शन सी यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है ठीक है फिर पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिखा है बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया दिस इज रॉन्ग क्योंकि एन एरोबिक डाइजेस्टर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जैसे कि मिथेनोजन उन्हीं की एक्टिविटीज की वजह से ही बायोगैस प्रोड्यूस होगी आगे देखिए मिथेनो बैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन रूमन ऑफ कैटल नो दिस इज रॉन्ग ठीक है बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज अ प्योर मिथेन क्या बायोगैस में सिर्फ और सिर्फ मिथेन प्रेजेंट होगी क्या बाकी कोई गैस नहीं होती होती है तो इसलिए ये भी गलत है Activated sludge sediment in settlement tank of सीवियस treatment plant is a rich source of aerobic bacteria. Very good. This option is correct. क्योंकि इसमें फ्लॉक्स की भी प्रेजेंस होती है ठीक है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज क्या ऑप्शन है बैक्यूलो वायरस ग्लोमस एंड ट्राइकोडामा तो जो बायो कंट्रोल एजेंट है कॉमन कॉमन टर्म यहां पर यूज की गई है तो उसका आंसर ट्राइकोडामा होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन दॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड 
पैडी का जनरली हम राइस से मीनिंग बोलते हैं तो पैडी फील्ड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला राइजोबियम होगा एजोस्पायरलम होगा ऑसिलोटोरिया होगा या फिर फ्रेंकिया सो ऑप्शन बी यानी कि एजोस्पायरलम इज करेक्ट आगे बढ़ेंगे विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं होता ग्लोमस ये फंगस का जीनस है माइक्रोजा बेसिकली अर्थवॉम ऑसिलेटोरिया या स्नेल तो स्नेल को यूज नहीं किया जाता ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइक्रोराइजा इज इनमें से कौन सा एंडोमाइक्रोराइजा का एग्जाम्पल है ऑप्शन है नोस्टॉक ग्लोमस या फिर गैरिकस और राइसोबी तो ग्लोमस मैंने बताया कि माइक्रोराइजा का एक जीनस होता है एंड दिस इज एंडोमाइक्रोराइजा जो रूट्स के अंदर की तरफ प्लांट्स के इनसाइड न्यू जो फंगस है उनकी डेवलपमेंट होती है ठीक है देन थर्टी टू क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैस्ड जो गलत है एल्कोहल नाइट्रोजीनेस पहला ही गलत हो गया क्योंकि एल्कोहल के साथ में नाइट्रोजीनेस लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर फ्रूट जूस के सामने उसका एंजाइम क्या है पैक्टीनेस टेक्सटाइल के सामने अमाइलेस डिटर्जेंट के सामने लाइपेस तो यहाँ पर एल्कोहल के लिए कौन सा एंजाइम होना चाहिए था क्या नाइट्रोजेनेस होता है नो बेसिकली नाइट्रोजेनेस नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हेल्प करता है ठीक है तो यहाँ पर ये यह नहीं आएगा वहाँ पर एल्कोहल डिहाइड्रोजेनेस आना चाहिए राइट right? आगे देखिए थर्टी थ्री क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ बायो पेस्टिसाइड इनमें से किसको बायो पेस्टिसाइड की तरह यूज नहीं करते ट्राइकोडर्मा हार्जियनम करेंगे एन पी वी यानी कि न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस ये भी यूज होता है देन है जेंथोमनास कैम्बेस्ट दिस इज नॉट यूज एज अ बायो पेस्टिसाइड एजेंट तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा ठीक है थर्टी फोर क्वेश्चन ट्राइकोडर्मा हार्जियनम अभी ऊपर उसका नाम आया था हैज प्रूव अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर क्या काम होगा इसका क्यों यूजफुल होता है ये जीन ट्रांसफर के लिए या बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए तो अभी तो ऊपर पढ़ा था कि वो बायो पेस्टिसाइड होता है तो उसका मतलब है कि वो बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है सॉइल में पैदा होने वाले पैथोजेंस को कंट्रोल में करेगा ठीक है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलस प्लांट का नाम आपको गिवन है इज ब्रॉट अबाउट बाय तो एनलेस प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो कौन करता है फ्रैंकिया करता है राइट सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट अब थर्टी सिक्स क्वेश्चन देखेंगे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ नेमाटोरल डिजीज देखिए यहाँ पर नेमाटोड लिखा हुआ है स्पेसिफिकली और जब भी नेमाटोड्स को कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में बी दिया हुआ है पैसेलोमाइसिस लेकेंस ये यूज किया जाता है ठीक है तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन प्रोबायोटिक्स आर ये प्रोबायोटिक्स क्या है कैंसर इंड्यूजिंग माइक्रोव्स न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जेंस लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट सेफ एंटीबायोटिक्स सो ऑप्शन सी यानी कि लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट को प्रोबायोटिक्स कहा जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड इनमें से कौन सा पेयर गलत मैच है ठीक है देखिए ईस्ट के आगे इथेनॉल है बिल्कुल सही सेक्रोमाइसिस सेरेविसी तो ईस्ट है जो इथेनॉल बनाती है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज ने एंटीबायोटिक बनाई करेक्ट कॉलीफॉर्म ने विनेगर को बनाया नो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ठीक है एसिटिक एसिड के लिए हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड को एसिटोबैक्टर एसिटाई बनाता है सो दिस इज रॉन्ग तो इसका आंसर ऑप्शन सी हुआ आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन डो कैप्ट ओवर नाइट इन वॉर्म वेदर बिकम्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों होता है जब रात भर हम आटा को गूंद कर छोड़ देते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है ऑप्शन है एब्जॉर्बन ऑफ सीओ टू फ्रॉम एटमोसफेयर फर्मेंटेशन कोशन या उसमोसिस सो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा फर्मेंटेशन की वजह से वो जो डो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी तो क्वेश्चन है 
विच वन ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच ठीक है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक करेक्ट है सिरेटिया ड्रग एडिक्शन दिस वन इज रॉन्ग बाकी देख लेते हैं स्पार्लिना एस भी ठीक है राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर ठीक है तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल गलत है इसके अलावा बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो आज हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर टेन उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे इनकेस किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं एंड डो नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू